తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి అలలయ్య గాడ్ ఇస్ విత్ అస్ కదా దేవుడు మనతోనే ఉన్నారు కదా ఎందుకంటే ఈ సృష్టికర్త అయిన ఈ లోకానికి అంత సృష్టికర్త అయిన ఆయన మన కోసం మనిషిగా పుట్టి మనల్ని రెడీ చేయటానికి మన మధ్యలో నివసించి ఆయన మన మధ్యలోకి వచ్చారు కదా అందుకే దిశేసుకేను ద వర్డ్ బికేమ్ ఫ్లాష్ అండ్ మేడ్ హిస్ డ్వెల్లింగ్ కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్లో చూస్తే టాబర్నా క్రిల్డ్ ఎమంగస్ అని ఉంది కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్ మనం చూస్తే సో ఈ క్రియేటర్ ఈ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ ద వర్డ్ హిమ్సప్ అంటే ఈ వచనమే ఈ ఈ దేవుని కుమారుని ఈ దేవుడే ఈ భూమి మీదకి మన స్వరూపంలోకి మన అవతారంలోకి వచ్చి మన మధ్య నివసించాడు హలియ దట్స్ డిఫరెంట్ కదా మామూలుగా మనం స్టోరీస్ అన్ని చదువుతా కదా అప్పుడప్పుడు దేవుడు వాళ్ళు అప్పియర్ అవుతారు వాళ్ళకి ఏదో ఇవ్వటానికి లేకపోతే ఏదో డిస్ట్రాయ్ చేయటానికి ఎవరో పనిష్ చేయటానికి ఇది ఇలా కాదు ఈ క్రియేటర్ అయిన ఈ దేవుడు మన ఫోమ్లోకి వచ్చి మనకు రక్షణ ఇవ్వటానికి వచ్చి మన మధ్యలో నివసించి పాపం తప్ప అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఆయన ఉన్నారు కదా మన ఫిలిపీన్ చాప్టర్ టూ అని చదివినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన ఒబీడియన్స్ ఎలాగుందో ఆయన హంబుల్నెస్ ఎలాగుందో మనకు అర్థమవుతుంది సో ఈ రిబెలియన్ జరిగినప్పుడు మనుషులు పాపంలో పడిపోయినప్పుడు దిస్ వాస్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ దిస్ వాస్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ టు గా టు కమ్ అండ్ రెడీనెస్ అందుకే కదా మన హెబ్రియల్ రాసిన పత్రికలో మనం చదివితే నో బ్లడ్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ క్యాన్ సేవ్ అస్ ఓల్డ్ రెస్మెంట్ టైంలో మనం చూస్తే సాక్రిఫైస్ బెలీలు చేసేవాళ్ళు కదా ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు పాపం కోసం ఆ వన్ ఇయర్ ఒక సంవత్సరంకి ఉన్న ఏమేమి పాపం చేశారో దానికి తగ్గినట్టు గొర్రెలైనా ప్రావరాలైనా వాళ్ళు డబ్బులు ఎలాగుందో దాన్ని పట్టి వాళ్ళు అక్కడికి తీసుకొచ్చి యాగం అంటే బెల్లి అర్పించి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేస్తారు కదా ఎందుకంటే ఎవరి వలన ఏ ఆనిమల్ బ్లడ్ షెడ్ మీ పాపం మీద కడగటానికి అవ్వదు కానీ ఇప్పుడు మనకు చూస్తే వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఎందుకంటే ఆ దేవుడే ఆ రాజాధిరాజు ఆ సృష్టికర్త మనలోకి వచ్చి మన మధ్యలోకి వచ్చి మనలోనే నివసించి ఆయన ఆయన దైవత్వం గట్టిగా పట్టుకోకుండా ఆ దాస రూపంలోకి వచ్చి మనకి ఇటర్నల్ లైఫ్ని తీసుకొచ్చి హలలియ సో నా ఆయన మనకు ఫుల్ లైఫ్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి డెత్ ఈవుల్ డార్క్నెస్ దేనికి మన మీద ఇప్పుడు రైట్ లేదు ఎందుకంటే వీ ఆర్ వాష్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద లాంగ్ అదే కాకుండా రెవల్యూషన్ ప్రకటన గ్రంథ ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం ఐదో వాక్యం మనం చూస్తే ఐ ఆమ్ మేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ న్యూ రాసే కదా అన్నిటిని యోగా మార్చే హల్లియా జీసస్ ఆరోహణం అవకముందే ఆయన డిసైపుల్స్కి చాలా చెప్పారు కదా ఏ ప్రామిస్ చేశారు ఐఆమ్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ అదుకు ముందే జోహాన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం మనం చదివితే మీ హార్ట్ ట్రబుల్గా ఉండకూడదు ఎందుకంటే నేను ఒక హెల్పర్నే పంపిస్తాను నేను ఒక ఉత్తరవాదినే పంపిస్తాను నేను ఒక కౌన్సిలర్నే పంపిస్తాను అని చెప్పారు కదా ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని అనాథలుగా వదిలేరు ఆ దేవుడు మనకు ప్రామిస్ చేశారు కదా ఆయన ఈ టుక్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ద ద వర్డ్ బికేమ్ ఫ్లెష్ అండ్ డ్వెల్ అమంగ్ అస్ అదే కాకుండా ఆయన లైఫ్నే మనకి ఇచ్చేస్తారు కదా అది ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆరోహణం అయిన తర్వాత మనం అనాథలుగా ఉండకుండటానికి మనం లెఫ్ట్ అవుట్గా ఉండకుండా దానికి హోలీ స్పిట్ దేవుడిని పంపించేస్తారు కదా అదే కాకుండా ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ టేక్ యూ టు బీ విత్ మీ దట్ యూ ఆల్సో మే 
వి వేర్ ఐ ఆమ్ జోన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ వర్స్లో మనం చదువుతాం కదా సో ఆ గ్రేట్ హోప్ ఆ గొప్ప నిరీక్షణ మనకి ఇచ్చేసారు కదా సో ఆయన తిరిగి రాకపోతున్నాడు ఐరాయిడ్ రెడ్డి ఆర్ మనం ఈ లోకంలో ఉన్న అన్నింటిలోకి ముడిగిపోయి తపస్సులైన పౌలు చెప్తున్నారు కదా ఇదన్నీ పెండకు సమానం పెండతో సమానం కానీ మనకున్న నిత్య జీవమునే మనం పోగొట్టుకోకూడదు అందుకే కీర్తన గారు రాస్తున్నారు కదా లోకమందరినీ సంభాషించుకున్నా నీ సోళ్ళని పోగొట్టుకుంటే ఏ ప్రయోజనం అని రాస్తున్నారు కదా నీ సోల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ దిస్ ఈస్ ద సీజన్ ఈ సీజన్ దేవుడి దగ్గరికి రావటానికి మీకు ఒక మంచి అవసరం ఇప్పుడు దేవుడు తిరిగి వస్తారో మనకు తెలియదు కానీ ఆయన వస్తున్నాను మనం ఈ లేటర్ డేస్లో ఉన్నాము అందుకే మనకి సా ఎక్కడ చూసినా సూచనలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు మన గ్రే స్పిరిట్లో ఉన్నాము హోలీ స్పిరిట్ ప్రజెన్స్ మనకి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాము అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం కానీ ఒకరోజు రాకపోతున్నారు ఆయన మధ్యాకాశంలో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వృద్ధులైన వారు ఎత్తపడతారు తర్వాత సజీవులుగా ఉన్న మనము ఎత్తపడతారు ప్రిపేర్ యువర్స్ ఆఫ్ ఈ సీజన్లో let the season to prepare yourself to come more closer to the lord because he is with you he never left you alone hallelujah shall we pray father we thank you and we praise you for this beautiful morning thank you for the promise you have given to us that you are going to come back thank you for coming to this world and giving us a new life a permanent eternal life lord i pray for the people those who have not accepted you as their personal savior people those who have not opened their hearts towards you i pray that lord in this season let them experience your touch lord. we thank you and we praise you we thank you we say maranatha we say maranatha because it's your promise you're going to come back we hold on to that promise we thank you and we praise you. in jesus mighty name we pray amen hallelujah have a blessed day